স্থাপত্য এই বিষয়টি শিল্প এবং প্রকৌশলের সংমিশ্রণ আমরা শিল্প বলছি কেননা একটি বাড়ি যখন নির্মাণ করা হয় সেই বাড়ির মানুষের অনুভূতি এবং সংস্কৃতির কথা চিন্তা করে কিন্তু পরিকল্পনা করা হয় সেই বাড়িটি কেমন হবে বা কারা থাকবেন এবং প্রকৌশল বলছি কারণ এই বাড়িটির গঠন কাঠামো নিয়েও কিন্তু নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এসব নির্মাণের গল্প এবং স্থাপত্য শৈলী নিয়ে চ্যানেল নাইনের নতুন এ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত বুননের গল্পে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি স্থপতি অর্চি রহমান এবং প্রতি পর্বের মতো আজও আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশেষ একজন অতিথি যিনি আছেন তাকে অনেক কিছু বলেই আসলে আমি পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কিন্তু যে কথাগুলো না বললেই নয় সে কথাগুলো আমি বলতেই চাই যে এই দীর্ঘ সময়ের কর্মজীবনে এই তিরিশ বছরে তিনি কন্টেম্পোরারি আর্কিটেকচার বা মডার্ন আর্কিটেকচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছেন গত বিশ বছরে তিনি শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আছেন তানিয়া করিম এন আর খান অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের সাথে তিনি পার্টনার হিসেবে কর্মরত আছেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে তার অনেক প্রাপ্তি অনেক পুরস্কার অনেক সম্মাননা তিনি যেই সব কাজগুলোতে যুক্ত ছিলেন সেই সব কাজগুলোকে তিনি ভালোবেসে মানুষের জন্য করেছেন এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন সেই কাজগুলো নিয়ে তো গল্প হবেই আর যে প্রাপ্তি সম্মাননার কথা বলছিলাম যেহেতু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি সমাদৃত আমাদের জন্য গর্বের যে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নুরুর রহমান খান শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বুননের গল্পের আজকের আয়োজনে স্যার কেমন আছেন আপনি আছি ভালো এবং আমি যখন আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম অনেক প্রজেক্টের কথা মাথায় ঘুরছিল অনেক কিছু মনে পড়ছিল যেগুলো আমরাও স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় সেগুলো নিয়ে কেস স্টাডি করেছি যেমন ম্যাসিভ লাইটটি শোরুমের কথা বলতেই হয় এই এই যে সময়গুলো বা স্থাপত্য শিল্পে যে অবদানের কথা সেটা আসলে অনস্বীকার্য সেটা বলতেই হয় সেই সময়টাতে বলার সুযোগ হয়নি আজকে সেই সুযোগটি পে বলে নিচ্ছি এবং যেই পুরস্কারের কথা প্রাপ্তির কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা নিয়ে আগে একটু কথা বলতে চাই যে যখন থেকে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ে একটা পরিবর্তন বা আধুনিকতার একটা ছোঁয়া আনা হয়েছে সেই সময়টার কথা একটু যদি জানতে চাই সেই আনিসুল হকের বাড়ি দিয়ে যদি শুরু করতে চাই আনিস ভাইয়ের বাসাটা আসলে আমাদের জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট শুধু আমাদের কাজের জন্য না বাট অলসো আমার মনে হয় বাংলাদেশের আর্কিটেকচারের জন্য এটা একটা মাইলস্টোন হবে এর আগে বাসা এমনভাবে ডিজাইন হতো যেটা আমরা চিনি আর আকার আকৃতি ওর চেহারা এমন একটা জিনিস যেটা আমরা চিনি দেখেছি সেই জায়গা থেকেই বাসার ডিজাইন পছন্দ করতেন ক্লায়েন্টরা তো সেই একটা বাসা ছিল যেটার প্রথমেই বলা যায় ওটার কোনো আকৃতি নাই এটা কোনো রিয়েল শেপ নেই অলমোস্ট শেপলেস বাট এটার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটা মানে বাসায় তো মানুষের ভিতরে থাকে এবং এই এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এই বাসার ভিতরে মানুষে কিভাবে থাকছে সময় কাটাচ্ছে কিভাবে ইউজ করছে তার এক্সপিরিয়েন্সটা কি এবং আরেকটা লেয়ার যেটা আমরাদের মধ্যে তখন কাজ করছিল সেটা হচ্ছে বাতা বাসার ভেতর এবং বাইরের সাথে সম্পর্ক এই জিনিসটাকে কিভাবে আমরা বাসার ভেতরকে বাইরের সাথে আমরা ডিজলভ করে ফেলতে পারি বা আমরা বলি ব্লারিং অফ দ্য এজ একটা দেওয়ালকে ব্লার করে যদি দিতে পারি ভিতর বাইরের সম্পর্কটাকে যদি কন্টিনিউস করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে ভিতরে যিনি থাকবেন তার ভিতরে থাকাটা আরও সুন্দর হবে এনজয়েবল হবে তো সেই রকম অলমোস্ট এক্সপেরিমেন্টাল একটা জায়গা থেকে কিন্তু আমরা কাজটা করি কাজটা শেষ পর্যন্ত বদলে গেছে অনেকটাই এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু জানতে চাই যে কেন একজন স্থপতিকে সে তার স্বপ্নের একটা ঠিকানা গড়তে দেবে আর্কিটেকচারের জিনিসটা আরো বড় করে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার বাসা আমরা কিন্তু আর্টিস্ট না আমরা কিন্তু আমার নিজের ক্যানভাস নিজের তুলনি নিজের রং দিয়ে যা ইচ্ছে তাই এঁকে ফেলতে পারি না আমরা আরেকজনের ক্যানভাস আরেকজনের রং আরেকজনের তুলি ব্যবহার করি তার মানে আরেকজনের জমি আরেকজনের টাকা তার চাহিদা আমাকে দায়িত্বের সাথে ডেলিভার করতে হবে তো সেই জায়গায় একজন আর্কিটেক্ট কিন্তু ওই প্রজেক্টে এমন লেয়ার জানতে পারেন এক হচ্ছে অবশ্যই নতুন একটা ভিশন ফিলোসফি আসতে পারে চিন্তা ভাবনা তো আসতে পারে বাট সাংঘাতিকভাবে আর্টিস্টিকভাবে এমনভাবে প্রজেক্টটা করা সম্ভব যে সেইটার 
অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হবে এই যে থ্রি ডাইমেনশনাল এক্সপিরিয়েন্স এবং লাইফের এক্সপিরিয়েন্স সময়ের সাথে এক্সপিরিয়েন্স দিন রাত্রি ভেতর বাইরে এই যে সবগুলো এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে একটা প্রজেক্টে আসতে পারে এবং সেইটা যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে এবং মানুষই এনজয় করবে সেইটার জন্য আমরা ট্রেন্ড আমরা কিন্তু ট্রেন্ড নট অনলি একটা প্ল্যানটাকে গুছিয়ে ডিজাইন করা বাট একটা ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স ডেলিভার করা টেকনিক্যালি সাউন্ড হওয়া রেসপন্সিবিলিটির সাথে ক্লায়েন্টের একটা অল্প জায়গার মধ্যেও বেশি দিতে পারা এটাকে এফিসিয়েন্ট করা ডিজাইন এই সব কিছু পালন করতে আমরা ট্রেন্ড এবং সেই জায়গার থেকে যদি একজন আসলেও মনে করেন যে একজন আর্কিটেক্টকে নিয়োগ দেবেন তাহলে উনি অবশ্যই বেনিফিটেড হবেন টি কে এন আর কে অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট তো আছে এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সম্মাননা পেয়েছে অনেক পুরস্কার পেয়েছে এবং সেই যে সম্মাননা পুরস্কারের জায়গা থেকে আসলে একজন স্থপতি হিসেবে দায়িত্বের জায়গাটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তার পরবর্তী সময়গুলোতে যেই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের কাজ হয়েছিল সেগুলো কিভাবে সম্ভব হয়েছে বা সেগুলো কি করে করেছেন আমরা মনে করি যে আমরা শুধু একটা বিল্ডিং ডিজাইন করি না আমরা একটা মানুষের জীবনে এন্টারভেইন করি তার লাইফের একটা অংশ ডিজাইন করি অলমোস্ট তো আমাদের একটা কাজ সেটা হচ্ছে সঞ্চিতা ক্লায়েন্টরা এসে বললেন যে ওনাদের প্রায় এক বিঘা একটা জমি আছে ধানমন্ডিতে প্রাইম লোকেশনে তো সেখানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট করে ফেলবেন যে ওনার বাচ্চারা আছে তাদের জন্য ফ্লোর দিয়ে যাবেন অলমোস্ট টিপিক্যাল একটা চিন্তা ভাবনা তখন আমরা বললাম যে এই বাচ্চারা দেশে থাকবে বিদেশে থাকবে তখন তাদের কি চাহিদা হবে জমির দাম কি হবে এগুলো কোনো কিছুই জানা নেই তার চেয়ে আপনারা কাজ করেন এমন একটা বাসা বানেন যেটার মধ্যে আপনারা আপনাদের মেমোরিজ তৈরি করতে পারবেন বাচ্চা সুন্দর করে সময় কাটাবে আপনার সাথে তার বন্ধুরা আসবে সে প্রাউডলি তার বাসার মধ্যে তার ফ্রেন্ডদেরকে এন্টারটেন করতে পারবে খেলতে পারবে তো মাঠ রেখে খেলার জায়গা রেখে একটা বাসা করেন তো ক্লায়েন্টরা সাংঘাতিক সাপোর্টিভ ছিল ওনারা এই জিনিসটার ভ্যালিউ বুঝেছিলেন বাসাটা করেছিলেন বাসাটার নামকরণও আমরা দিয়েছিলাম সঞ্চিতা কালেকশন অফ মেমোরিজ এবং ইট রিয়েলি বিকেম আ কালেকশন অফ মেমোরিজ এবং আমার মনে হয় এই যে আমরা উই ক্যান টেক ইট বিয়ন্ড জাস্ট আ বিল্ডিং ডিজাইন এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য আমাদের কাজ বাট এটাও অলসো আমাদের প্রাপ্তি মানে ওয়েন উই সি ওই বাসায় যেমন ল্যান্ডস্কেপে একটা শিউলি ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম তো বাসায় ওনারা যখন ছিলেন থাকা শুরু করলেন কিছুদিন পরে এক ঝুড়ি শিউলি ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সো দ্য থিং ইজ এই এইটার এই এই কানেকশানটা কিন্তু তৈরি করতে পারাটাই হচ্ছে আসল কাজ আমাদের যে ওনার 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 জীবন কাটবে এই বাসায় আমি তো ডিজাইন করে সারা সেইটার মধ্যে আমি যে ওনার জীবনটাকে কত সুন্দর করে ওনার কাটলো সেটা যদি আমি সাকসেসফুলি ডেলিভার করতে পারি সেইটাই আমাদের রিয়েল অ্যাচিভমেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে আরও একটা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের কথা মনে পড়ছে নিকুঞ্জে তানভীর রেসিডেন্স বাংলাদেশে এরকম একটা বিল্ডিং হতে পারে বা এরকম একটা বাড়ি হতে পারে এটাই ভাবনার বিষয় সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে ফার্স্ট অফ অল বাসা দুটো একদম দুই মেরুর একটা অনেক বড় সাইটে আর এটা হচ্ছে মাত্র তিন কাঠার উপরে তো তিন কাঠার উপরে মানে তার মানে কি অনেকে মনে করবে সঞ্চিতা হ্যাঁ অতটুক জায়গা থাকলে তখন একটা সুন্দর বাসা করা সম্ভব জায়গার পরিমাণের সাথে ডিজাইনের সম্পর্ক নেই ডিজাইনের সাথে ডিজাইনের সম্পর্ক সো এটা মাত্র তিন কাঠার উপরে ক্লায়েন্ট একটা বাসা চেয়েছিলেন সুন্দর ভিউ আছে ওনার সামনে তো সেই জায়গায় আমরা প্ল্যানিংয়ে একটা ছোট বাসা কিভাবে কমপ্লিট হতে পারে ওখানে ওনার জিম আছে ওনার সনা আছে ওনার হোম থিয়েটার আছে থাকার জায়গা আছে সো ওই থাকার জায়গার বিয়ন্ডে ওনার ছাদে একটা ছোট পার্টি স্পেস আছে বার্বিকিউ করার জায়গা আছে রুফে একটা উঠোন আছে তো এভরিথিং ইজ দেয়ার সো আসলে একটা মানুষ আমরা অনেক বলি যে অনেক বেশি চাচ্ছেন আপনি তো সে তো চাবেই বাট হাউ উই আর এইবল টু অ্যাকচুয়ালি ডেলিভার অল দ্যাট ইন টু ইন আ ভেরি ইন্টারেস্টিং আউটকাম উইচ ইজ ও সে নিজেও প্রাউড ফিল করবে আউটকামে সেটাই আমাদের কাজ ওই বাসাটার মধ্যে একটা জিনিস আছে ইট ইজ ভেরি কন্টেম্পোরারি ইন ইটস লুক আর এটা কারণটা হয়েছে গ্যান যে আমাদের কিন্তু আমাদের বড় হওয়াটা হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ কন্টেম্পোরারি আর্কিটেকচারের পিক পয়েন্টে এবং কিছুটা আমরা মনে আমাদের কাছে তখন মনে হচ্ছিল আর্কিটেকচার কিছুটা ঢাকা শহরে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে না এক কাইন্ড অফ লুকের আর্কিটেকচার হচ্ছে যে উই আর কাইন্ড অফ গেটিং ফিক্সড উইথ দিস অ্যাসকাস কংক্রিট অ্যান্ড ব্রেক অ্যান্ড অ্যান্ড কাইন্ড অফ আ লিটল স্কেয়ার টু ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট সো 
সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা যেটা করলাম যে বাসায় আমরা জানি জানলা টানলাকে আমাদের শেড করতে হয় আমাদের দেশে নালে ঝড় বৃষ্টির পানি টানি ঢুকে যাবে রৌদ্রের তাপ ঢুকে যাবে তো আমরা এই শেডিং ডিভাইসটাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অ্যাজ ইফ একটা বট গাছে যেমন অর্কিড গ্রো করে চলে যায় সেই রকম করে গ্রোথ অন দ্য মেইন বিল্ডিং ডিফারেন্ট পারসেপশন অফ দ্য শেডিং ডিভাইস এইভাবে আমরা করেছিলাম এটা কিছুটা এক্সপেরিমেন্টাল বাট আমাদের আমার মনে হয় এটা আমাদের শুধু ক্লায়েন্টকে যে একটা সুন্দর জিনিস দিয়েছে তা না বাট আমার মনে হয় অনেক ইয়াং আর্কিটেক্টদেরকেও সাহস দিবে টু ট্রাই নিউ থিংস অ্যান্ড অলসো ইট উইল মেক আস দা আমাদেরকে প্রশ্নও করতে হেল্প করবে যে আসলে আমরা কিভাবে আর্কিটেকচার সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি প্রশ্নটা আমার ছিল যে স্থাপত্য বিষয়টা আসলে কতটুকু উপভোগের বা এখন কি শুধুই প্রয়োজন আমাদের আর্কিটেকচারে সুন্দর কি সেটা কিন্তু মানুষকে টাচ করবে যেটা সত্যি সুন্দর সেটা কিন্তু রয়ে যাবে সো আমরা অনেক সময় অতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্কিটেকচারকে মানে আমরা হ্যাঁ আনতে চাই এটার প্রয়োজন নেই আর্কিটেকচারকে এত বিশ্লেষণ সবসময় করার প্রয়োজন নেই সময় উইল বি টাইম ইজ দ্য আলটিমেট টেস্ট অ্যান্ড পিপল উইল ইভেন্চুয়ালি কিপ যেটা সুন্দর অ্যান্ড যেটা অসুন্দর লাগবে তার কাছে সে ওটা ভুলে যাবে এটাই সত্যি তো আমাদের আর্কিটেক্টদের এক হচ্ছে দায়িত্ব পালন করা আর একটা হচ্ছে অত্যন্ত আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিয়েটিভ হওয়া এবং তৃতীয়ত হচ্ছে যে একটু সাহস রাখতে হবে যে কয়টা জিনিস আমরা উপভোগ করি ওয়ার্ল্ডে প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু ভীষণ সাহস নিয়ে করা হয়েছে তো আমার মনে হয় দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা টিকে এনার ক্ষেত্রে এই একটা জিনিস আমাদের কমতি নেই আমাদের সাহস আছে এবং আমরা অত্যন্ত ইয়াং আমি আর তা নিয়ে আমরা মনে করি আমরা ভেরি ইয়াং অ্যাট হার্ট এবং আমরা সেইভাবেই চিন্তা করে কাজ করার পছন্দ করি এবং সেভাবেই সমসাময়িক সময়টাকে আপনারা কাজের মধ্যে তুলে ধরছেন নতুন আরেকটি যে কাজের কথা জানতে চাই যে সিলেটের সাইড রেসিডেন্সের কথা সেটার কনসেপ্টটা বা ভাবনাটা আসলে কি ছিল কাজটা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় আমাদের একজন ক্লায়েন্ট উনি সিলেট থেকে এসছিলেন সারা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল করেছেন বিদেশে কাজ করেছেন বড় পোস্টে ছিলেন ইউএনএ তো উনি এক পয়েন্টে বলেছেন ওনার পৈতৃক জমিতে একটা ছোট একটা বাসা করা দরকার সো বাসাটা আমরা মানে কনসিভই করেছি অ্যাবাউট হিম রিটার্নিং হোম সো সেই বাসাটার চেহারা কি হবে যে একজন মানে ওনার শেষ বয়সে যখন ফিরত যাবেন সেই বাসাটা কন্টেম্পলেটিভ হতে হবে শান্তির জায়গা হতে হবে একটা যেখানে বসে উনি ওনার লাইফকে রিফ্লেক্ট করতে পারবেন উনি ওনার নাতি নাতনিদের নিয়ে সময় কাটাতে পারবেন সো এই যে ওনার জীবনকে দেখা এটা খুব কঠিন কাজ ছিল বাট সেই সেইটার থেকে কিন্তু একটা আর্কিটেকচার বের হয়ে আসে ও আমরা যখন শুধু প্ল্যানিং বা শুধু বিল্ডিংয়ের চেহারা থেকে সরে আসবো তখন কিন্তু অন্য একটা জিনিস করা সম্ভব এই বাসাটার সামনের দলে কোনো জানালা নেই একটা কোর্টিয়ার্ড লাইক স্পেসের ভিতরে সব কিছু খোলে বিকজ এটা এটা বাসাটা পরিবারকে ধারণ করবে এটা আর বাইরের দিকে তাকার কোনো কিছু নাই ওনারও এমন একটা বয়সে যে জায়গায় হি ইজ কানেক্টিং ব্যাক উইথ হিজ ফ্যামিলি উনি আর বহির বহির্মুখী না সো এবং বাসাটার নাম উনি নিজে শখ করে রেখেছিলেন ফেরা দিন শেষে সবাই যেখানে আসলে ফিরে আসে এবং আমরা যে নির্মাণের গল্প শুনছিলাম আপনার যেই যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোর গল্প শুনছিলাম আমরা চাচ্ছি এই মুহূর্তে সবাই মিলে তার কিছু অংশ দেখে আসবো বা কয়েকটা ছবি দেখে আসি তাহলে হয়তো আমরা সবাই মিলে সেই ধারণাটা করতে পারবো যেটা বলছিলাম যে এই যে সৃষ্টির যে আনন্দ নির্মাণের যে আনন্দ সেটা এই দীর্ঘ সময়ের পথ চলায় আসলে আপনাকে কিভাবে আনন্দ দেয় শেষ কাজটা নিয়ে একটু বলি কথাটা যে বাসাটাই আমি ফিরছি না উনি ফিরছেন এবং উনি এই বাসাটা অত্যন্ত শখ করে বানিয়েছিলেন আমার মনে হয় এই এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা ডিজাইন দিতে পারি বাট একটা ক্লায়েন্ট যখন ওইটা শক করবেন যে উনি ওইটা ওন করবেন উনি পছন্দ করবেন জায়গাটা সেইটা সেইটা আমার আনন্দ হতে হবে আমার মনে হয় দ্যাট ইজ হোয়াট উই বিলিভ ইজ দ্যাট ওই ওই বাসাটা একটা অ্যাওয়ার্ড পেল সেটা 
আমার স্বীকৃতি হতে পারে বাট দ্যাট ইজ নট রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট সেটা সেটা হ্যাঁ একটা ভালো লাগা যে এটা এটা রেকগনাইজ হয়েছে অ্যামাং দ্য ফেটার্নিটি যে আমাদের ফেটার্নিটি আর্কিটেকচারের মধ্যে বা যারা আর্কিটেকচারের ক্রিটিক তারা পছন্দ করেছে বাট আসল কাজ হচ্ছে যিনি থাকছেন বাসাটার মধ্যে উনি কতটা হ্যাপি হয়েছেন কাজটা নিয়ে সো আমরা এগেন আমি আমাদের দুই শিক্ষাগুরু ওনাদের যদি কথা মনে করি মাজুল ইসলাম এবং প্রফেসর সামসুল ওয়ারেস আমার মনে হয় ওনারা আমাদের মধ্যে একটা জিনিস এমবেড করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ এ রিসপন্সিবিলিটি ইয়েস ইট ইজ এ ক্রিয়েটিভ আর্ট ফর্ম হাইলি টেকনিক্যাল হাইলি অ্যাডভান্সড একটা জিনিস বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা তো একটা রিসপন্সিবিলিটি এবং আসলে আমরা সবাই যদি আমাদের রিসপন্সিবিলিটিটাকে পালন করতে পারি এবং এই পালন করাটা যদি আর্টিস্টিকভাবে হয় সুন্দরভাবে হয় ক্রিয়েটিভভাবে হয় আমরা সবাই গর্বিত ফিল করব এবং সেই জায়গাটার থেকেই ভালো লাগে আসলে এবং একেবারে যেহেতু শেষে আমি একদম শেষে শুধু নতুন যারা আর্কিটেক্ট হতে চায় বা হবার স্বপ্ন দেখে তাদের উদ্দেশ্যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে এটা অত্যন্ত ডিম্যান্ডিং একটা সাবজেক্ট প্রথম যে জিনিসটা এটা ডিম্যান্ড করে হচ্ছে প্যাশন ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশন অ্যাট অ্যাবাউট ইট যিনি আমরা একটা ভালো গায়ককে যদি দেখলে তাকিয়ে থাকে দেখবেন যে ওনার গাওয়াটাই ওনার জীবন তো সেই রকমভাবে চিন্তা করতে হবে যে আর্কিটেকচারে যারা আসবেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই ডিজাইন করাটাই তার জীবন ডিজাইন করাটা কাজ না আমি আর তানিয়া সকালবেলা উঠে কখনোই কাজে যাইনি আমরা সকালবেলা উঠে আমরা ডিজাইন করতে গেছি এইটাই জীবন এবং এইটাই আনন্দ তো এই এইটা হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে এই খুব প্যাশনেটলি কাজ করা আর একটা হচ্ছে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা এই এবং এটা থেকে যে সাকসেস পাওয়া যাবে যে তৃপ্তি পাওয়া যাবে সেটা অসাধারণ একদম এবং এভাবেই সৃষ্টির আনন্দে আপনিও বেঁচে থাকুন আমাদের মাঝে সেই প্রত্যাশা করছি আর স্যার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আসবার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি জেড এস আর এম নিবেদিত বুননের গল্পের এই আয়োজনে সামনের আয়োজনে আবারও দেখা হবে নির্মাণের গল্প নিয়ে সৃষ্টির গল্প নিয়ে নতুন অতিথিকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন